Assalamualaikum everybody. Uh, if you can hear me clearly, so kindly let me know, please. Can anybody hear me? Uh, can everybody hear me now? Abhi aari awaz chalein thik hai. All right. Eleven participants. I think everybody is getting tired of shared CBCT. Last time, sir, of pandra the. So, chale, not a problem. Chale, I guess we'll start. Uh, and uh, I think, sir, I'm going to try to wrap up uh, this session today and next session. I'm going to. कहते हैं इम्प्लांट्स साइनस पैथोलॉजी वगैरह फिर कवर कर लूँ आप लोगों के साथ चलें लेट्स स्टार्ट ओके एवरीबॉडी अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम यू ऑल टू द फोर्थ सेशन ऑन सीबीसीटी टुडे विल बी डिस्कसिंग इम्प्लांट्स एंड टेम्पोरोमेंडिबलर जॉइंट एंड उसमें कुछ केसेस मैंने इधर � uh, and hopefully we all can learn together. So let's start. All right. Uh, most of us, when we CBCT order CBCT, it has predominantly been to assess uh, third molar impactions or maybe per mandibular uh, third molar impactions specifically. So the predominant reason usually has been for determining the uh, relationship of the third molar's roots with the inferior alveolar nerve. But in this case, we also have maxillary third molar impactions for this order. And uh, there are different things that we have to look for in uh, terms of uh, both teeth. So the main reason why we order it is, first of all, is to assess the difficulty. So a maxillary को पहले ले लेते हैं मैक्सिलरी के लिए यूजुअली बहुत कम ऑर्डर किया जाता है एटलिस्ट आई डोंट रिमेम्बर एवर ऑर्डरिंग इट फॉर अ मैक्सिलरी थर्ड मोलर कभी इतना देखा नहीं है ऐसा केस जिसमें जरूरत पड़ी हो बट एनीवे आप जब भी ऑर्डर करते हो सो द रीजन व्हाई वी ऑर्डर इट इज टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिन के इसकी प्रॉक्सिमिटी क्या है विद द मैक्सिलरी साइनस विद द इंफ्रा टेम्पोरल फोसा बिकॉज़ समटाइम्स इट कैन गेट डिस्प्लेस्ड इनटू दैट फोसा and its uh, uh, approximation with the greater palatine foramen and uh, as well as to assess case mein tuberosity ki thickness kya hai and uh, is there a chance of tuberosity fracture or not now coming to the mandibular molar uh, the mandibular molar like the maxillary one has can have multiple roots jo aksar aapko periapical ya opg x-ray pe sare nazar nahi aate you also want to assess the lingual cortical plate ki thickness kya hai because in some cases this fracture ho jati hai and uh, obviously the reason that we mostly order it for is to determine the ID canal approximation. Now most of you might uh, think ke, in case may we already have a criteria of uh, root and shahab uh, which are seven signs hote to determine ID nerve approximation. So uh, would anybody like to share uh, what Rod and Shahab ka kya criteria hai? Uh, 
Anybody? Uh, sir, assalamualaikum. Um, ye, sir, wahi wale seven criteria just uh, deflection of route, narrowing of the route, uh, the narrowing of the canal, the deflection, the deviation of the canal. Exactly, exactly. So, ye aapke. Um, there's darkening of the routes. There's bifurcated routes. Uh mm huh. Or kuch? Um, that, that's my like six. I think yeah, abhi kaldi se maine dekha hai. Or ni. Nee, maine or ni recall. Acha. Well, uh, you're right in that regard. That seven criteria are there. In this, I have only five mentioned here. That either you have to have some linear radiolucency across the roots of the third molar, deviation of the canal, hai, interruption of the white line, hai, deflection of the third molar roots hai by the canal, and narrowing of the third molar root. But in this, there are two more which will come in this figure. That there is root darkening, hai, root deflection, hai, uh, root convergence. Hai, इसके अलावा बायफेड एपिक्स है विच यू सी इन नंबर फोर नंबर फाइव में आपको सुपीरियर ट्राम लाइन जो है उसकी इंटरप्शन नजर आ रही है सिक्स और सेवन में देन यू हैव द डिफ्लेक्शन सिक्स में सॉरी सेवन में आपके पास कनाल की डिफ्लेक्शन है अलॉन्ग विद रूट डिफ्लेक्शन एंड सिक्स के केस में प्रॉब्लली आपको अगेन डार्कनिंग विद डिफ्लेक्शन ऑफ द कनाल दोनों जो है वो आपको नजर आएंगे Now the problem is के in criteria में एक भी एक कभी कभी नजर आ जाए तो most of us will order CBCT ज़्यादातर studies यही कहती हैं कि अगर आपको इनमें से multiple images multiple क्या कहते हैं criteria अगर नजर आ जाए then you should go for a CBCT तो again the question will arise कि भई अगर आपको चलें पता लग भी जाता है कि यहाँ ID nerve approximation है तो आपकी प्लानिंग में बेसिकली कितना फर्क आता है सो दे आर वेरी फ्यू स्टडीज डन ऑन दिस कि भाई अगर आपको बाकी रॉड्स के क्राइटेरिया में और सीबीसीटी पे अगर बाकी आपको आईडी नर्व रिलेशनशिप नजर आती है तो इससे आपकी मैनेजमेंट प्लान कितना चेंज हो जाता है सो देर आई कैन ओनली फाइंड वन आर्टिकल ऑन दिस एंड उन्होंने जितने कुछ केसेज में आई फॉटन द टोटल सैम्पल साइज लेकिन जितने भी केसेज थे आई थिंक दे वर लेस देन हंड्रेड उनमें से सिर्फ ट्वेल्व केसेस में उन्होंने ट्रीटमेंट प्लान रेडिकली चेंज किया बेस्ड ऑन सीबीसीटी फाइंडिंग्स एंड दैट आर्टिकल आई एल शेयर इट लेटर वंस द वेबिनार इज ओवर के इनमें से सिर्फ दो तीन जो है क्राइटेरिया हैं वो ज्यादा एसोसिएटेड हैं विद आईडी नर्व की ट्रू रिलेशन एंड बाकी जो है उनकी इतनी खास रिलेशनशिप नहीं है विद uh, ID canal uh, and third molar root approximation. So I'll share that article. Uh, I hope you guys give it a read. It was uh, quite an uh, illuminating uh, read for me. So I hope it is the same for you. Now, third uh, method, maxillary third molar ki classification ko zara revise jaldi se karwa leta hu. Ye Archer ne basically suggest ki thi in 1975. एंड जिसको अप अपल टू थाउजेंड ट्वेल्व लेमेटॉल ने भी उसको साइट किया हुआ है तो यूजली जो हम ओ पी जी पे उस पर उसको क्लासीफाई करते हैं ये आप सी बी सी टी पे भी कर सकते हो सो क्लास वन जो है दैट इज बेसिकली वही ऑलमोस्ट आपके थर्ड मोलर की तरह ही है कि वर्टिकल है हॉर्जोंटल है मीजो एंगुलर है डिस्टो एंगुलर है लेकिन क्लास डी में आपके पास ये थोड़ी उसमें और भी जरा चेंजेस हैं कि इट कुड भी के टुथ इनवर्स हो गया मतलब क्राउन जो है रूट की जगह पे पड़ा हुआ है और रूट जो है क्राउन की जगह पे पड़ी हुई है इट कैन बी ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है कि क्राउन जो है वो आपको वो पीजी पे नजर आ रहा है फ्रूजल ग्रूव वगैरह एंड रूट जो है वो आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रही तो इसमें जो ऑब्वियसली द पॉइंट विच इज वेरी पिक्यूलियर टू दर्ड मोलर के साइनस के साथ अप्रोक्सीमेशन है या साइनस के साथ अप्रोक्सीमेशन जो है वो नहीं है So let's try to see this on a scan. Can anybody tell me कि इसमें जो आपको impacted third molars नजर आ रहे हैं, तो ये किस structure के साथ करीब हैं जिनको arrows के साथ highlight किया गया है? जी anybody? Maxillary antrum. Uh, 
ये जो ग्रूव जहाँ अभी मेरा एरो पॉइंट कर रहा है ये ग्रूव जो आपको नजर आ रहा है दिस वन एंड दिस वन ओवर हेयर एंड दिस वन ओवर हेयर एंड दिस वन ओवर हेयर टेरिगोइड प्लेट्स वाले रीजन है वहां टेरिगोइड प्लेक्सस की प्रोक्सिमिटी करीब होगी मे बी अ नहीं टेरिगोइड प्लेट्स तो ये नहीं है क्योंकि टेरिगोइड प्लेट्स तो लोअर एट के काफी पीछे पड़ी होती हैं इस एरिया में तो आपको लोअर एट जो है वो नजर भी आ रहा है सो इट्स क्वाइट टेरिगोइड प्लेट्स आर क्वाइट पोस्टीरियर टू दिस और टेरिगोइड प्लेट्स के एरिया में आपको टर्मिनेट्स नहीं नजर आएंगे ठीक है ना यहां तो इसमें बड़े क्लियर है और यहाँ इवन आपको मैक्सरी साइनस भी नजर आ रहा है तो साइनस भी आपको टेरिकॉइड्स के रीजन में नहीं नजर आता यूजुअली तो एनीबडी एल्स वुड लाइक टू वेंचर अ गेस जी एक्सेलेंट यस दिस इज द ग्रेटर पैलेटाइन कनाल है बेसिकली ठीक है So, ये है ये बेसिकली आपको इस पे नजर आ रहा है ये ग्रेटर पैलेटाइन फोरम है विच इज गोइंग अपवर्ड्स टूवर्ड्स द नोज ठीक है सो so, इसके साथ रिलेशन अगर आप देखें तो इस लेफ्ट साइड पे जहां भी आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है दिस इज वेरी क्लोज टू द फॉरम इन इन दिस केस ठीक है सो इन सच ए केस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग अप्लाइंग एपिकल प्रेशर हो सकता है कि आप इस टूथ को Uh, इस कनाल के अंदर तरफ पुश कर दें एंड हो सकता है उसकी वजह से ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी जो है वो रप्चर हो जाए एंड इट कैन कॉज अ ट्रबल सम ब्लीड ठीक है सो थर्ड मोलर को ये ये अब ऐसा फीचर है कि ये आप ओपीजी पे ऑब्वियसली फिर असेस नहीं कर पाओगे ठीक है तो साइनस अप्रोक्सीमेशन के अलावा ग्रेटर uh, जी के साथ जो एसोसिएशन है ये कनाल के साथ एसोसिएशन है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको जज करो जस्ट टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम अ ट्रबल सम कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द प्रोसीजर ठीक है अच्छा जी नाउ इसमें आप क्या अप्रिशिएट कर सकते हो लेट मी वो पुराना काम कर लेते हैं किसी को खड़ा कर देते हैं अच्छा लेट सी पार्टिसिपेंट्स डॉक्टर आयशा गुल आर यू विद If you can kindly वालेकुम सलाम जी इसमें बता सकती हैं आपको क्या फाइंडिंग्स जो है नजर आ रही हैं इस सी बी सी टी में जी मैगजरी मोलर इम्पैक्शन तो है बिल्कुल जी डॉक्टर आयशा कुछ डिस्क्राइब करेंगी इसको स्कैन में क्या नजर आ रहा है आपको डॉक्टर आयशा इंफ्रा टेम्पोरल फोसा तक पुश हुआ हुआ है यस वेरी नाइस वट अबाउट ये जो नीचे आपको ट्रांस वो नजर आ रहे हैं ये जो ट्रांस कोरोनल इमेजेस जो हैं जहां ये uh, 19, 20, 21, 22, 23 लिखा हुआ है What about this? ये इसमें आपको क्या ऐसी चीज नजर आ रही है ठीक है इंफ्रा टेम्पोर फोसा तक तो पुश हुआ है येस इट इज एन वेरी क्लोज अप्रोक्सीमेशन टू द साइनस सो अगर लेट सपोज ऐसे दांत को मैं कोशिश करूंगा कि निकालू अंडर लोकल एनस्थीजिया लेट सपोज तो आपके ख्याल में मुझे एलिवेटर किस साइड पे नहीं डालना चाहिए फिर आइडियली वेयर शुड आई पुट माई एलिवेटर ताकि इस दांत को मैं वो कर सकूं, निकाल सकूं। शुड आई पुट इट ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ओवर हेयर या मुझे चाहिए कि यहाँ कोई बकल ग्रूव अपने लिए इस डायरेक्शन में यहां बना लू 
या डिजिटल साइट पे यस डॉक्टर साकबा यू आर वेरी राइट आई शुड अवॉइड पुटिंग इट ऑन द मीडियल साइड क्योंकि यहाँ ऑब्वियसली आप देखें साइनस के साथ अप्रोक्सीमेशन इज वेरी क्लोज ठीक है यहाँ मैं लिबेटर से थोड़ा प्रेशर दूंगा इट इज वेरी पॉसिबल दैट आई विल ब्रेक दिस बोन एंड आई विल क्रिएट एन ओर कम्युनिकेशन इन दिस केस ठीक है सो इट वुड बी बेटर कि इसको मैं यहाँ बकल एस्पेक्ट से या लैटरल एस्पेक्ट से ही इसको नीचे पुश करने की कोशिश करूँ सो दिस इज अगेन समथिंग जो आपको ओ पे शायद नजर नहीं आएगी एंड uh, उसकी वजह से आप हो सकता है कि बहुत कैजुअली मीडियल एस्पेक्ट पे एलिवेटर डाल के पुश कर रहे हो बट यू विल इन एडवर्टेडली मेक अ कम्युनिकेशन इन टू द मैगजरी साइनस एंड जी बिल्कुल डिजिटल एस्पेक्ट से इट्स सेफ डॉक्टर मनोहर की बात भी ठीक है इट इज बिलो द आर्च येस डेफिनेटली एंड इवन डिस्पाइट दैट आई वुड स्टिल से कि ये शायद लोकल का केस नहीं है इट वुड बी प्रॉब्ली बेस्ट डन अंडर जनरल एनस्थीजिया इन फैक्ट Uh, if I am recalling correctly, uh, मेरे कॉलीग थे जिन्होंने uh, ये मॉम्स आर सी एस का एग्जाम दिया था तो देर वॉज आई थिंक मैगजिलरी थर्ड मोलर था आई थिंक विच वॉज डिसप्लेस्ड क्वाइट सुपीरियरली सो उस केस में उनसे पूछा गया था कि भाई इसको निकालने के लिए बेस्ट अप्रोच या लीस्ट इन्वेजिव अप्रोच क्या होगी तो आई बिलीव देर एग्जामिनर्स वर लुकिंग एट द ऑप्शन ऑफ एंडोस्कोपिक Uh, वो एक्सट्रैक्शन सो जस्ट टू लेट यू नो कि यू नो इस तरह के बहुत ही जो ए टिपिकल इम्पैक्शन आपकी होती हैं सो एंडोस्कोपिक रिमूवल ऑफ द टूथ इज ऑल्सो कंसिडरेशन दैट यू शुड हैव इन माइंड अच्छा डॉक्टर साहबा का क्वेश्चन है हाउ फार इज द ट्रूथ फ्रॉम द ऑर्बिट वेल इसमें मेरे पास कोई ऑर्बिटल स्लाइस है नहीं कि मैं कहूँ uh, कि ऑर्बिट से कितना दूर है बट इफ आई टेक द सुपीरियर बॉर्डर Of, uh, ये 20 नंबर पिक्चर में देख लें ट्वेंटी नंबर में इफ आई टेक द रूफ ऑफ द मैगजरी साइनस एस द ऑर्बिट तो इन दिस केस इट इज स्टिल रीजनेबली रूट तो ऑलमोस्ट आपको लग रहा है कि वहां टच कर रही है लेकिन यहाँ बीच में फिर भी इस 23 नंबर में देख लें देर इज स्टिल रीजनेबल अमाउंट ऑफ बोन ओवर हेयर सो होपफुली एपिकल प्रेशर से ये ऑर्बिट की तरफ पुश नहीं होगा होपफुली इन दूसरी बात अगर आप देख लें डिजिटल एस्पेक्ट पे भी देर इज नो बोन तो इट इज बेटर टू पुश इट फ्रॉम दिस लैटरल एस्पेक्ट इंस्टा एंड कोशिश हम ही होनी चाहिए कि आपने इसमें एपिकल प्रेशर जो है वो हम इसमें uh, ना दें ठीक है सो हे ये जो रूफ ऑफ द मैगजरी साइनस है यू कैन प्रॉब्ली टेक दिस एस अ सेफ गैस के ये ऑर्बिट से कितना दूर है ठीक है अगर आप 3D में देख लो 3D में uh, इस तरफ अगर आप ये C नंबर जो फिगर है सो दिस इज द आर्ट पोर्शन जहां भी मेरा फिलहाल कर्सर है एंड दिस इज द एवज तो अगर आप देख लो तो उसके कंपैरिजन में दिस टू दिस स्टिल काफी नीचे है ऑर्बिट से इन दिस थ्री डी रिकन्स्ट्रक्शन तो प्रॉब्ली होपफुली ऑर्बिट में पुश करने के चांसेस जो है वो काफी uh, कम होंगे अच्छा यहाँ किसी ने एक अर्लियर एक कमेंट दिया था कि टेरिगोइड प्लेट्स हमें वहाँ नजर आ रही थी इसमें अगर आप देखें तो दिस इज अनदर डायग्नोस्टिक फीचर के व्हेन विल यू बी लुकिंग एट टेरिगोइड प्लेट्स ये जो है ना ये आपको टेरिगोइड प्लेट्स नजर आ रही हैं जो फिगर बी में फिलहाल मेरा कर सर ऊपर नीचे हो रहा है सो यू कैन सी इस एरिया में यू विल नॉट सी द मैगजरी साइनस देखें साइनस जो है वो तकरीबन कोई एक सेंटीमीटर जो है वो उससे एंटीरियरली खत्म हो जाती है फ्रॉम द टेरिगोइड प्लेट्स तो वेन एवर यू थिंक यू थिंक यूर लुकिंग एट द टेरिगोइड प्लेट्स पहले आप ये देख लें कि आपको साइनस नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा या टर्बिनेट्स नजर आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहे तो दैट शुड बी होपफुली अ हेल्पफुल फीचर इन दैट रिगार्ड एंडोस्कोपिक आप साइनस के थ्रू भी I think sinus के through जाना actually defeats the purpose of uh, creating uh, the oroantral fistula. Uh, endoscopic means के आपने यही oral cavity के through ही endoscopically जाना है. The uh, the concern is के हम uh, basically flap छोटा सा ले लें and uh, access जो है वो हमें basically endoscope के through नजर आ रहा होगा कि भई ये दांत basically कहाँ पड़ा हुआ है. So sinus के through basically नहीं जा रहा है. मुझे प्लीज ये बता दीजिए कि साइड ऑफ़ द टूथ पे हम 
एलिवेटर रख के फिर लैटरली पुश करेंगे ना नहीं मीजल पे नहीं रखना लैटरली लैटरल पे रख के लैटरल पे कैसे पुश करेंगे नहीं नहीं लैटरल पे मैं कह रहा हूँ लैटरल पे रख के लैटरल नहीं पुश करना लैटरल पे रख के इस एरिया में रख के इसको डाउनवर्ड प्रेशर देना है कि नीचे आ जाए एपिकल प्रेशर okay, नीचे okay. ना जी, जी, यहां okay, बना दें यहाँ बना दे छोटा सा एंड उसमें बस इसको नीचे डाउनवर्ड प्रेशर दे दें ठीक है ना सही 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 थैंक्स अच्छा जी चले लेट्स गो टू द नेक्स्ट केस अच्छा ये थर्ड मोलर का वो है इसमें आपको कुछ लाइंस नजर आ रही होंगी वो डेनिवडी लाइक टू गेस्ट के हम कौन सी लाइन्स को देख रहे हैं विंटर सीन्स जी एक्सीलेंट हम बेसिकली वॉर लाइंस को देख रहे हैं विच आर योर वाइट एम्बर एंड योर रेड लाइंस ठीक है तो कोई डिस्क्रिप्शन मुझे बता सकता है वाइट लाइन किस चीज के लिए होती है रेड लाइन किस चीज के लिए होती है एंड एम्बर लाइन किस चीज के लिए होती है जी एनीबडी अस्सलाम वालेकुम आई माइट बी रॉन्ग या थोड़ा टाइम हो गया है इस चीज को व्हाइट लाइन जो है वो ऑक्लूजल टेबल कंपेयर करने के लिए होती है ऑफ द ट्रैक्टेड मोलर विद द स्टैंडिंग मोलर एक्सीलेंट जो एम्बर लाइन है इट मार्क्स द एल्वेलर क्रेस्ट एंड जो रेड लाइन है इट इज अ टेंजेंट और और परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम व्हाइट टू येलो लाइन um and this shows how much uh, deep you have to go or where you have to apply elevator theek sahi hai to ye jo hai wo kehte hain ki jitni red line ki aapki thickness zyada hoti hai sorry length jitni badhti hai to utna hi it means ke your uh, impaction zyada deep pada hua hai and utna it is more uh, difficult to remove uh, wo i think uh, har uh, वन मिलीमीटर थिकनेस जितनी ज्यादा होती है उतनी ही थ्री टाइम्स ज्यादा डिफिकल्टी ज्यादा होती है आई थिंक इस तरह की कोई कोटेशन आपको नीलमा में एंड मे बी इवन कुछ आर्टिकल्स में भी आपको मिलेगी आई वॉज क्यूरियस अबाउट दिस के ये रेड लाइन को एक्चुअली हमने आई डोंट रिमेंबर अप्लाइंग दिस एवर ना मैंने कोई इस तरह इसका कोई टोक स्टेशन कभी सुना है ना कोई ऑस्की सुनी थी एंड आई वॉज वेरी क्यूरियस के ये हम क्यों नहीं अप्लाई करते बिकॉज ये तो इन अ वे डिफिकल्टी हमें काफी अच्छी तरह बता रहा है so i was going through an article and i came across uh, this one uh, ye published with a journal of uh, oral and maxillofacial surgery mein and uh, inhone kaha ki bhai uh, iski jo ye length hai and iski jo jitni importance hai to isme kafi confusion hai and uh, iski koi practical applications nazar nahi aati सो द ऑथर जिन्होंने इसको 2014 में रिव्यू किया था दे बिलीव कि ये विंटर्स लाइन जो है इनको बनाना और इसकी इंटरप्रिटेशन जो है ये सिर्फ हिस्टोरिकल वैल्यू की हैं एंड दे हैव नो प्लेस इन कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट ऑन ओरल सर्जरी तो अलबत् ऐसा एकेडमिक कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो बेशक पढ़ लें बट आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर क्लिनिशन एंड आपने ट्रेनिंग के वक्त uh, अगर आप में से किसी ने अप्लाई किया हो इसको एंड uh, अगर आप इसकी रेलिवेंस और uh, क्या कहते हैं एफिकेसी के ऊपर कुछ कह सकते हैं तो दैट इज आई वुड वेलकम एनी सच कमेंट्स बट इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्योंकि इतनी है नहीं तो करंटली द थ्योरी अबाउट वॉर लाइंस इसके ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है और कंटेम्प्रेरी सर्जरी में इसकी कोई uh, वो नहीं है फेस नहीं है तो बेसिकली हम तो सीबीसीटी के ऊपर वो करना चाह रहे हैं कि भाई चलें ये रेड लाइन ये वॉर लाइन तो आप फिर भी सीबीसीटी पर ड्रॉ कर सकते हैं टू असेस द डिफिकल्टी बट आई विल नॉट गो इन टू द इंडस वगैरह कि कौन सी ज्यादा अच्छी है कौन सी नहीं है द मेन रीजन व्हाई वी आर डूइंग द सी बी इज कि आप डिटर्मिन करो कि नर्व uh, की बेसिकली पोजिशन क्या है तो नर्व की पोजीशन जो है वो आप अक्सर आर्टिकल्स में आप देखोगे तो चार क्लासिफिकेशन उसकी दी होती हैं बेस्ड ऑन सी बी सी टी के एंड दैट इज बेस्ड ऑन कि नर्व बकल पड़ी हुई है इंफीरियरली पड़ी हुई है लेंगुली पड़ी हुई है और इज इट बिटवीन द रूट्स ठीक है एंड द मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न इज के नर्व के अराउंड जहाँ ये टुथ के साथ इन कॉन्टैक्ट पे नजर आ रही है तो डू यू सी एनी कॉटिकल आउटलाइन ओवर देयर और नॉट ठीक है तो मतलब कि इज देर एनी बोन बिटवीन द नर्व एंड द टुथ या नर्व जो है बिल्कुल बस 
दांत के साथ या दांत की रूट के साथ क्लोज अप्रोक्सीमेशन में टच होके पड़ी हुई एंड देर इज नो बोन इन बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर सो इसको जो है इसके ऊपर ज्यादा काम हो रहा है एंड इसके ऊपर जो है फिर लोगों ने कोशिश की है कुछ स्टडीज करें और इसको क्लासीफाई करें कि भाई जब बोन नहीं होती तो फिर ज्यादा डेंजर होता है नर्व परस्तीजिया का और जब बोन होती है तो फिर कम होता है या नहीं होता तो अगेन आई एल बी शेयरिंग दैट आर्टिकल विच आई रिफ रिफर टू अर्लियर तो उसमें आई वुड वेलकम कि आप लोग उसके ऊपर बहस कर लें कि भाई वाकई इसकी इतनी सिग्निफिकेंस है सी बी सी टी की इन डिटर्मिनिंग आई एन इंजरी और नॉट तो इसको एक केस पे अप्लाई कर लेते हैं जी एनी बडी वुड लाइक टू इंटरप्रिट दिस सी टी बल्कि हैंग ऑन आई थिंक वी हैव लेस देन अ मिनट टू गो तो आप जल्दी से जस्ट इसको देख लें एंड वंस आई री स्टार्टेड तो फिर इसके ऊपर कॉमेंट ले लेते हैं कि क्या इंटरप्रिटेशन नजर आ रही है आपको You can take a picture of the screen if you want. Or uh, 